সি এর উপরে গ এবং ঘ এর উত্তরগুলো আমরা এখানে সব করে দেখাবো আর ক এবং খ এর জ্ঞান এবং কোনো ধরনের প্রশ্ন অ্যান্সারগুলো আমরা মাল্টিপিল রেপ্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে আমরা পরবর্তী লেকচারে আমরা দেখাবো তোমরা আশা করি ক এবং খ এর প্রশ্ন সৃজনশীল থিওরি প্রশ্নগুলো পরবর্তী লেকচারে মাল্টিপিল রেপ্রেজেন্টেশনে দেখে নিবা তো আমরা এখানে গ এবং খ এর অ্যান্সারটা করতে থাকি এখানে তোমরা প্রশ্ন সলভ করার আগে তোমরা সবাই প্রশ্নটা সামনে রাখো আশা করি এটা বুঝতে সুবিধা হবে তোমরা প্রশ্নগুলো সামনে রেখে দেখো আর আমি এখানে সলভ করার চেষ্টা করছি প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা কুমিল্লা বোর্ডে উনিশ সালের পঞ্চম অধ্যায়ের সমাধান দেখব এখানে প্রশ্নে দুটি প্রোগ্রাম দেওয়া আছে প্রোগ্রাম এক এবং প্রোগ্রাম দুই তো গতে বলা আছে প্রোগ্রাম একের ফলো চাটঙ্ক করো তো আমরা সেই প্রোগ্রামে আমরা এক নম্বর প্রোগ্রামে দেখতে পাচ্ছি এ ইজিকাল টু টেন বি ইজিকাল টু ফিফটিন অর্থাৎ এর মান এবং বি এর মান দেওয়া আছে তো সেটা আমরা ইনপুটে দেখাবো আমরা জানি প্রোসার শুরুর ক্ষেত্রে আমরা ক্লিনিক্স বা ওভার সিন ইউজ করে যেটা স্টাডি হিসেবে কাউন্ট করে এবং ইনপুট আমরা দেখাবো শুরু করে থাকে ইনপুট তারপরে প্রসেস তারপর আউটপুট তারপরে শেষ অর্থাৎ ইন তো আমরা শুরু এবং শেষ একই সিনো ইলিক্স বা ওভার সিনো ইউজ করা হয় ইনপুট এবং আউটপুট প্যালাল গ্রাম প্যালোগ্রাম অর্থাৎ সমতার একসিনো ইউজ করা হয় আর প্রসেসের ক্ষেত্রে চৌত্রিশ বুঝার রেক্টেঙ্গেল তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি প্রোগ্রামে এর মান এবং বি এর মান দেওয়া আছে এর মান দশ বি এর মান দশ পনেরো ইনপুট হিসেবে তারপরে এ বি কে যোগ করা হয়েছে সি এর ভিতরে অর্থাৎ প্রসেস তারপরে আউটপুট সি এর মান করানো হয়েছে এবং শেষ করা হয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থী প্রিয় শিক্ষার্থী এই একই বোর্ডে আর একটি প্রশ্ন আছে ঘ সেটা বলা আছে যে এক আর দুই প্রোগ্রামের ভিতরে কোনটি উপযুক্ত তুমি মনে করো তো আমরা এখানে দুটো প্রোগ্রামের ভিতরে বিশ্লেষণটা দেখতে পেলাম প্রথম প্রোগ্রামটা আছে স্ট্যাটিক অর্থাৎ এ বি এর মান দেওয়া আছে ফিক্সড কনস্ট্যান্ট কিন্তু দ্বিতীয় প্রোগ্রামটা যেটা এ বি এর মান দেওয়া নেই অর্থাৎ আমরা নিজের মতন করে পরিবর্তন করে মান দিতে পারবো অর্থাৎ ডাইনামিক তো এটা সুবিধা আছে ডাইনামিক যেহেতু আমরা মান চেঞ্জ করে আমরা প্রোগ্রামটা আরও অন্য অন্য যোগ ফল নির্ণয় করতে পারবো কিন্তু প্রোগ্রাম প্রথম প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে শুধু আমরা দশ আর পনেরোই যোগ করতে পারবো কিন্তু অন্য কোনো মান নেওয়ার সুযোগ নেই কিন্তু দ্বিতীয় প্রোগ্রামে যেহেতু ডাইনামিক যেহেতু এ বি এর মান ফিক্সড কনস্ট্যান্ট না আমরা এখানে স্ক্যানারের মাধ্যমে ইনপুট করতে পারবো অর্থাৎ এখানে আমরা অন্য অন্য মানও যোগ করতে পারবো অর্থাৎ এই জন্য আমরা বলতে পারি প্রথম প্রোগ্রাম থেকে দ্বিতীয় প্রোগ্রামটা বেশি সুযোগ সুবিধা আছে তাদের এটা উপযুক্ত মনে কুমিলা বোর্ডের উনিশ সালে পঞ্চম মাধ্যের পর আরেকটি প্রশ্ন আছে যেটা বলা হয়েছে যে একজন এক্স একটা ব্যক্তি সে চার দিন পর পর অফিস করবে তো এখন এই চার দিন পর পর অফিস করার উপর ভিত্তি করে কোন কোন ডেটে সে অফিস করবে সেটার উপর একটা প্রোগ্রাম সিএ ভাষা প্রোগ্রাম লিখতে তো প্রিয় শিক্ষার্থী এখানে আমরা চার দিন পর পর যদি হয় এক তারিখে যদি জয়েন করে তাহলে এক তারিখের সাথে আরও চার দিন যোগ করবো করলে পাঁচ তারিখ আসবে পাঁচ তারিখের সাথে আরও যদি চার দিন যোগ করি তাহলে নয় তারিখ এইভাবে করতে তেরো সতেরো একুশ পঁচিশ উনত্রিশ অর্থাৎ সে একটা মাসে চার দিন পরপর যদি প্রোগ্রাম অফিস করে তাহলে এই এই ডেটে সে অফিস করবে তো এইটার উপর ভিত্তি করে আমরা প্রোগ্রামটা নির্ণয় করবো তো সেটাতে ইনক্লুড স্টুডিও ইনক্লুড কনিও এই দুটো হেড অ্যাপেল দিয়েছি মেন ফাংশন মেন ফাংশনের বডি শুরু বডি শেষ এখানে আমরা ইট হিসেবে ইন্টিজার হিসেবে আই লুপটা চালানোর জন্য আমরা আই হিসেবে একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করছি এখানে কোনো ইনপুট নাই স্ক্যানের প্রয়োজন নাই অর্থাৎ এন মান নেওয়ার প্রয়োজন নাই কারণ এখানে বলে দেওয়া আছে একটা মাসে আমরা সন্ধ্যা জানি তিরিশ দিন তো আমরা এখানে আয়ের মান এক থেকে শুরু করেছি আয়ের মান এক লেস দেন ইকাল টু তিরিশ অর্থাৎ এক থেকে শুরু করে সে তিরিশ পর্যন্ত অর্থাৎ মাস শেষ তিরিশ পর্যন্ত যাবে এখানে আমরা কন্ডিশনটা আছে আয় লেস দেন ইকাল টু তিরিশ আর ইনিশিয়ালাইজটা আছে আয় ইকাল টু ওয়ান এখানে আমরা আয়ের মান চার করে বৃদ্ধি করছি কারণ প্রতিপক্ষে চার করে বলা আছে অর্থাৎ আয়ের মান চার করে বৃদ্ধি হবে তো প্রিয় শিক্ষাতে এখানে এই লুকটা আয়ের মান যখন ওয়ান হবে তখন সে প্রিন্ট করে এক প্রিন্ট করে দেখাবে এবার আয়ের মান চার যোগ করবে অর্থাৎ পাস হবে পাস যখন দেখবে তিরিশ এসে ছোট হ্যাঁ ছোট তাহলে সে আবার প্রিন্ট করবে পাস আয়ের মান পাস প্রিন্ট করবে এবার পাসের সাথে আরও চার যোগ করবে আয়ের যোগ করে নয় পাবে সেই নয়টা এসে দেখবে যে তিরিশ এসে ছোটো কিনা হ্যাঁ নয়টা তিরিশ এসে ছোটো মানে আয় লেস দেন ইকাল টু তিরিশ অর্থাৎ নয় লেস দেন ইকাল টু তিরিশ ছোটো তাহলে সে আয়ের মান নয় প্রিন্ট করবে তারপরে নয়ের সাথে আবার চার যোগ করবে অর্থাৎ আমরা তেরো পাবো সেই তেরোটা তিরিশ এসে ছোটো কিনা তো হ্যাঁ তিরিশ এসে ছোটো তাহলে সেই তেরোটাও প্রিন্ট করবে তেরোর সাথে আবার চার আয়ের মান তেরো তেরোর সাথে চার যোগ করে সে
আয়ার মান যখন উনত্রিশ হবে তিরিশ এসে ছোট তখন সে পেন করবে আয়ার মান উনত্রিশ এর সাথে চার যখন যোগ করবে তেত্রিশ হবে তেত্রিশ এখানে এসে দেখবে যে ফলস হয়ে গেছে কারণ আই মান তেত্রিশ কিন্তু এখানে লেস দেন দেওয়া আছে অর্থাৎ তেত্রিশ তিরিশ এসে ছোট না অর্থাৎ কন্ডিশনটা ফলস তখনই এই প্রোগ্রামটা শেষ করবে গেট সিএস এর মাধ্যমে এই অঙ্কটা আমাদেরকে দেখাবে প্রিয় শিক্ষার্থী এই কুমিল্লা বোর্ডের উনিশ সালের এটা ঘয়ের অ্যান্সার কিন্তু গয়ের ক্ষেত্রে এখানে দ্বিতীয় অধ্যায়ের টার্ম নিয়ে আসা হয়েছে যেহেতু আমরা আজকে পঞ্চম অধ্যায় সমাধান করতেছি এই জন্য গয়ের অ্যান্সারটা আমরা এখানে দেখাচ্ছি না জানি লিখিত রূপটাকে বলে আমরা অ্যালগোরিদম সেটা ধাপে ধাপে ইনস্ট্রাকশন গুলো লিখিত রূপ সেটাকে আমরা বলে থাকি ধাপ ওয়ান শুরু করি ধাপ দুই এখানে লাস্টে মানুষের কুড়ি অর্থাৎ এখানে অসীম না এটা একটা সসীম লোক অসীম হলে এন হতো লাস্ট মানটা এন হতো যেহেতু এটা সসীম তাহলে এটা মান দিয়ে আসে কুড়ি তাহলে এখানে আমরা কুড়ি মান গ্রহণ করি আর যদি অসীম হতো এখানে আমরা কুড়ি না দিয়ে আমরা এন বলতাম এনের মান গ্রহণ করি তো সেক্ষেত্রে ধাপ তিন আমরা এখনও যোগ করিনি যোগ ফল এস এ মান জিরো এবং আয়ের মান শুরু অর্থাৎ লুপের শুরু মানটা আছে নব্বই সে নব্বই দিয়ে আমরা ধরে কাজ শুরু করছি এবার আয়ের মান যতক্ষণ পর্যন্ত কুড়ির চেয়ে বেশি অর্থাৎ নব্বই থেকে শুরু করে আয়ের মান কুড়ি কমতে যাবে অর্থাৎ কমতে কমতে যাবে যতক্ষণ পর্যন্ত কুড়ির চেয়ে বেশি থাকবে আয়ের মানটা শুরু থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত এই লুপটা কাজ করবে যখন কুড়ির চেয়ে কম হয়ে যাবে অর্থাৎ লুপটা শেষ হয়ে যাবে তাই যতক্ষণ পর্যন্ত আয়ের মান কুড়ির চেয়ে বড় এবং সমান হবে ততক্ষণ তো পাঁচ আর ছয় দাম অর্থাৎ পাঁচ আর ছয় দাম আর যদি কুড়ি সে ছোট হয়ে যায় তাহলে অন্যথায় সাত অর্থাৎ সাত আসে ফলাফলে চলে যাবে তো এখানে পাঁচ নম্বর ধাপে আসছে আমার এখানে এস ইকাল টু এস প্লাস আই টু আই কারণ এখানে নব্বই স্কোয়ার তার মানে আইটা কিন্তু আমি নব্বই ধরি তাহলে আই দুই বার গুণ অর্থাৎ আই টু আই অর্থাৎ নব্বই স্কোয়ার তো নব্বই ইন্টু নব্বই তো এটা আমরা গুণ করব গুণ করে এসের সাথে যোগ করব আর হাফ ছয়তে আয়ের মান দশ দশ করে কমাবো অর্থাৎ হ্রাস করি কারণ এখানে ইনক্রিমেন্ট নাই এখানে ডিক্রিমেন্ট অর্থাৎ আয়ের মান এক দশ দশ করে কমছে তার জন্য আই জিকল টু আই মাইনাস টেন অর্থাৎ হ্রাস করি তারপর আমরা ফলাফল এস এর মান আউটপুট প্রকাশ করি তারপর শেষ করি প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা একই বোর্ডের এই একই কোশ্চেনের ঘয়ের উত্তরটা আমরা এখন দেখব ঘয়ের ক্ষেত্রে এটা বলা হয়েছে বোর্ড টু স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে প্রোগ্রামটা করতে বলা হয়েছে 